नमस्कार बंधुरा वेलकाम टू द टपर्स जो आप आज के एक इंगरजी खूब इंटरेस्टिंग जेटा कम्पिटिटिव एक्साम दिक्कत के खूब इम्पर्टेंट ए रकम ही एक टपिक नहीं आलोचना करब जो पियोरलि कन्सेपचुअल प्रथमत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहाँ अनेक मन मध्य विभिन्न धरण आइडिया था रकम वर्वगुलो थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्यवहार करब अथच देखो ओ एक ही वर्व को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निच्चे को समय निच्चेना ये जबतियों डामाडोल एर पेचने प्रपार लजिकटा कि चलो आज के देखे नहीं टपार्स जो इंगरजी प्रथम क्लस द टपार्स जो सम्पर्क एक छोटो बोले एखे अलरेडी इकोनमिक्स ए मैथसर भिडियो पुरोटाई आपलोड करा अर्थात ओ प्रत्येक दिन एक भिडियो आपलोड हे सरकम विषय नय तुम टोटाल कोर्सा एक बारे पार्चेस करते पर तब हाँ तुम्हार से क्षेत्र में इन्स्टलमेंट फैसिलिटी आदि इतिम्य क्यों अंकर क्लस अथवा इकोनमिक्सर क्लस पार्चेस करो ता भिडियोर कमेंट बक्स तुम्हारे फिडबैक अवश्य देवे तर संगे संगे आगामी मास अर्थात धर तुम जुलईर माझामाझी अथवा शेषर दिखे इंगरजी एक सम्पूर्ण कोर्स नहीं आसते चले अभिषेक दे तो चलो कथा ना बाड़िए आज के एक लजिकाली इंगलिस के अन्ालसिस प्रथमत प्रोनाउन के दोटो भागे भाग करते एक हे तुम सबजेक्टिव प्रोनाउन और एक हे तुम अबजेक्टिव प्रोनाउन सर आपनी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाचिलें हटात कर सबजेक्ट और अबजेक्ट कि चले देखो एक विषय सबजेक्ट और अबजेक्ट कि कारण तुम्हें बुझते है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तुम्हार क्यों एक अबजेक्टिव प्रोनाउन हिसेब व्यवहित है हाँ व्याकरण विद्रा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अबजेक्टिव प्रोनाउनर थे आलदा कर क्योंकि अभी आज के तुम्हारे युकु विश्वास करिए देव एवं तुम्हारे दे जेटा मेन दरकार एप्लाइड इंगलिस तुम्हें आज के लजिकाली बुझे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हे तुम्हार अबजेक्टिव प्रोनाउनर एक सब कैटागरि अबजेक्टिव प्रोनाउनर संगे कि प्रभेद थार्ज तर एक नतून नाम देा हो तो देखो सबजेक्टिव प्रोनाउन की जगह सबजेक्टर घरे बसे जमन आई अबजेक्टिव प्रोनाउन मी तुम उटा हो जाए आस यूटा यू थे कारण सबजेक्ट और अबजेक्ट यूटो सेम ही था आई लाइक यू यू लाइक मि अर्थात यू सबजेक्ट हक अबजेक्ट हक तर रूपगत को चेन्ज हा एक ही संगे हि तुम हिम हो तुम शी हार हो दे देम और इट इट ही थे यूएर मत ही सेम केस व्यवहित हो लजिकाली अबजेक्ट बोलते कि बुझी रिसिवर अब दशन देखो को सेंटेंसे अबजेक्ट थकते गर्व के क्यों एक्शन होते ही वर्व जदि एक्शन ना हो तुम लिंकिंग भार भय अर्थात नन एक्शन हल से क्षेत्र में अबजेक्टर परिवर्ते सबजेक्ट कमप्लीमेंट पाँच जो इंगलिस इंगलिस कोर्सा डिजाइन करब एकदम बेसिक थे एडभांस धीरे धीरे अग्रसर हब तब एक तथ्य दिए रखी छोटकर हमें बेसिक मडारेट और इंगरजी तीनटे फेज आलदा आलदा आनब जार जेटा दरकार सेटाई पार्चेस करते पर डेफिनेटलि आगे बस किस डेमोस्ट्रेशन रे तो देखो हमारा सबजेक्टर जैगे ये प्रोनाउनगुलो व्यवहार करब और अबजेक्ट बोलते कि वो वर्व के जदि एक्शन थकते हैं मैं वर्व जदि तुम्हार एक्शन वर्व है एक्शन बोलते कि क्च करा हे क्च चल से ये बोझा बजेक्ट थकते परे थे तर क्यों को मान नहीं बाट अबजेक्ट थार जो तुम्हार भार्वटा के एक्शन वर्व होते ही अबजेक्ट और एक भद्रलोक क्यारि कर प्रिपोजिशन प्रिपोजिशनल अबजेक्टर कथा आप भिडियोते आलोचना करा से एक सेफारेट जैगा से परवर्ती एक भिडियोते डेफिनेटलि आलोचित हो लक्ष्य करो ए हे क्चा कर हे क्जर भुक्तभुगी जमन धर हमें बोलम जो आई लाभ यू एखे तुम्हें बुझते पर यूटा अबजेक्ट क्यों अबजेक्ट कारण ये डुअर सबजेक्ट एक्शन 
এর উপর গিয়ে ইম্প্যাক্ট ফেলছে এই যে অ্যাকশান তার রিসিভার হচ্ছে ইউ কিন্তু ভেবে দেখো এখানে অবজেক্ট আর সাবজেক্টের মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে দুজন কিন্তু একই পার্সেন নয় এ যদি রাম হয় এ তাহলে সীতা এ যদি রাহুল হয় এ তাহলে অঞ্জলি হ্যাঁ রাজ রাহুলও হতে পারে এখন সব কিছুই সম্ভব সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না তো দেখো আমি যেটা বলতে চাইছি সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট দুটো কিন্তু ডিফারেন্ট এন্টিটি দে আর নট দ্য সেম এই জিনিসটা মাথায় রাখবে কিন্তু এমনটাও তো হতে পারে যে সাবজেক্ট নিজেকেই ভালোবাসছে অর্থাৎ আমি যাকে ভালোবাসছি সে আমিও হতে পারি কিংবা তুমি যাকে ভালোবাসো সেটা তুমিও হতে পারো তো সেক্ষেত্রে আমি এই ঘর থেকে নিয়েছিলাম হচ্ছে ইউ আর সাবজেক্টের এই ঘর থেকে নিয়েছিলাম আই কিন্তু ধরো আমি নিজেকেই ভালোবাসি তাহলে ইউ এর পরিবর্তে এখানে মি হওয়া উচিত প্রাথমিকভাবে তাহলে আমি কি লিখব আই লাভ মি তাহলে এটা হচ্ছে তোমার অবজেক্টের জায়গা কিন্তু এটা জিনিস ভাবো আমরা কেন এই প্রোনাউনটাও নাম এই প্রোনাউনটার নাম আমরা কেন রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন দিয়েছি রিফ্লেকশন কোথায় দেখা যায় রিফ্লেকশন দেখা যায় হচ্ছে আয়না অথবা দর্পণ অথবা মিরারে মনে করো আয়নার এক প্রান্তে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো তাহলে অপর প্রান্তে তুমি নিশ্চয়ই তো টিনা মিনা সিনা এদেরকে দেখতে পাবে না কাকে দেখতে পাবে নিজেকেই দেখতে পাবে হ্যাঁ আয়নাটা বাঁকা হলে অন্য কিছু দেখতে পারো তো যাই হোক মূলত বক্তব্যের যেটা নির্যাস বা মূল বিষয় সাবজেক্ট যে অ্যাকশানটা করছে সেটা রিফ্লেক্ট হয়ে তার কাছেই বাউন্স ব্যাক করছে এই জন্যে প্রোনাউনটার নাম হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কেন কারণ এখানে একজন পার্সেন এখানে আরেকজন পার্সেন দুজন আলাদা আলাদা সেক্ষেত্রে অবজেক্ট আলাদাই হবে কিন্তু তুমি যদি দেখো যে কাজটা করছে সেই কাজের এফেক্টটা তার কাছেই ফিরে আসছে মানে রিফ্লেক্ট হয়ে তার কাছেই ফিরে আসছে সেক্ষেত্রে আমরা অবজেক্টিভ প্রোনাউন না ব্যবহার করে সেই অবজেক্টের জায়গায় কোন জায়গায় বললাম এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেই অবজেক্টের জায়গায় রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করব বিষয়টা কি মনে করো আমি দু তিনটে শব্দ এখানে বলছি আই লাভ অনেকগুলো জিনিস হতে পারে তুমি বা আমি তোমাকে ভালোবাসি সেক্ষেত্রে আমি এই ঘর থেকে ইউ তুলব আমি ধরো একে ভালোবাসি শিকে ভালোবাসি তাহলে তার অবজেক্টিভ কেস কি তুলব হার তুলব কিন্তু কোনো কারণে আমি যদি নিজেকেই ভালোবাসি তাহলে আমার তোলা উচিত মিকে কিন্তু এই মিয়ের জায়গা মানে এটাও কিন্তু অবজেক্টই এক অর্থে নয় সব অর্থে এটা অবজেক্টই সেইখানে মি না লিখে আমি মাইসেলফ শব্দটা ব্যবহার করব লজিক কি কারণ সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের জায়গায় একই পার্সেন যদি থাকে মনে করো এখানে তুমি আইটা চেঞ্জ করে ইউ লিখলে তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু মাইসেলফ নয় মি থাকবে কিন্তু এক্ষেত্রে তোমার উত্তর হয়ে যাবে ইয়োর সেলফ অর্থাৎ সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট যদি সেম পার্সেন হয় তাহলে আমরা অবজেক্টিভ প্রোনাউন হিসেবে কোন প্রোনাউন হিসেবে বাবা অবজেক্টিভ প্রোনাউন হিসেবে রিফ্লেক্সিভ কেস ব্যবহার করব তোমরা অনেকেই হয়তো বিভিন্ন ইন্টারভিউ দেখেছো বা দিয়েছো ওখানে একটা প্রশ্ন করা হয় ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ কি বলা হয় ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ এবার তার উত্তরে তোমরা কি বলো মাই সেলফ অভিষেক দে এটা ভুল তোমাদের টিচাররা বলেছে যে মাই সেলফ অভিষেক দে হয় না কেন হয় না বুঝে নাও দেখো এই ভদ্রলোক যখন ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ বলছে সে কিন্তু কোনো ভুল তথ্য পরিবেশন করছে না তার বক্তব্যের নির্যাস হচ্ছে তিনি বলতে চাইছেন ইউ ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ কি বলতে চাইছে ইউ ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ অর্থাৎ সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট সেম পার্সন বলে আমি অবজেক্টের রিফ্লেক্সিভ কেসটা ব্যবহার করছি কারণ এই লোকটা এখানে নিজেকেই দেখতে পাচ্ছে তার রিফ্লেকশন হচ্ছে তার মানে তুমি ইউটাকে কোন জায়গায় ব্যবহার করেছো সরি তুমি ইউর সেলফটাকে অবজেক্টের জায়গায় ব্যবহার করেছো আমি যে তোমাদেরকে প্রথমে বলেছিলাম যে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন তোমার অবজেক্টিভ কেস হয় তার মানে হচ্ছে এটা কখনো সাবজেক্টিভ কেস হতে পারে না তুমি যখন বলছো তুমি যখন বলছো যে মাই সেলফ অভিষেক দে কি বলছো মাই সেলফ অভিষেক দে 
তো তখন এই কথাটা আমরা বলে বলে অভ্যস্ত তুমি মাইসেলফটাকে কোন পজিশানে ব্যবহার করছো সাবজেক্টের পজিশানে ব্যবহার করছো কিন্তু মাইসেলফটা কি মাইসেলফটা তো তোমার অবজেক্টিভ কেস তুমি কি এখানে মি ব্যবহার করতে পারবে মি অভিষেক দে তো সেরকমই তুমি যেমন অবজেক্ট ব্যবহার করতে পারছো না সেরকমই তুমি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করতে পারছো না এইবার দেখবে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি আমরা একটা কথা প্রথমেই বলে নিয়েছিলাম যে আমরা আপাতত প্রিপোজিশনাল অবজেক্টের কথা আলোচনা করব না একটু সংক্ষেপে বলে রাখি যে অ্যাকশান ভার বা নন অ্যাকশান ভার বলতে কি বোঝায় যেমন ধরো আমি বললাম আই গেভ ডট 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 কিছু একটা আছে কিন্তু ধরো আমি বললাম আই অ্যাম এ টিচার বা হি ইজ টল তো এই গেভ আর অ্যাম টলের মধ্যে কি পার্থক্য আছে সরি এই গেভ অ্যাম আর ইজের মধ্যে কি পার্থক্য আছে এই গেভটা কোনো একটা অ্যাকশান যে ঘটছে সেটা বোঝাচ্ছে কিন্তু আই এম এ টিচার এটার মানে আমি টিচার করছি বা হচ্ছি এরকম কিছু নয় এটা সাবজেক্টের একটা স্টেট বোঝাচ্ছে অর্থাৎ নন অ্যাকশান ভার্ভ কি বলবো এটা হচ্ছে নন অ্যাকশান ভার্ভ একই রকমভাবে তোমায় যদি হি ইজ টল বলে তার মানে কি দেখো আমি বাড়ছি মাম্মি এমনটা নয় তার অর্থ হচ্ছে সে লম্বা সে কিন্তু লম্বা হচ্ছে বা লম্বা হওয়ার কোনো কাজ করছে এমনটা বোঝাচ্ছে না সুতরাং আমি যে বললাম অবজেক্ট থাকবে অবজেক্ট মানে আমি অবজেক্ট থাকলেই সেই জায়গায় রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করতে পারি আদারওয়াইজ কিন্তু করতে পারি না তো যদি অ্যাকশান ভার্বের অবজেক্ট থাকে সেই জায়গাতেই আমি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করতে পারি এবার তোমার প্রশ্ন হতে পারে স্যার অবজেক্টিভ ভার্বের সরি আমি যদি বলি যে অ্যাকশান ভার্বের অবজেক্ট থাকে সব সময় কি থাকে এমনটা কিন্তু নয় অ্যাকশান ভার্বের তোমার অবজেক্ট থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে ইট ডিপেন্ডস যদি অবজেক্ট থাকে তাহলে তুমি তাকে বলবে ট্রানজেটিভ ভার্ভ আর যদি না থাকে তাহলে তুমি তাকে বলবে ইনট্রানজেটিভ ভার্ভ লক্ষ্য করো আমি দু চারটে ট্রানজেটিভ ভার্ভের উদাহরণ বলছি তোমরা লিখে নিতে পারো যেমন ধরো এনজয় যেমন ধরো অ্যাভেইল যেমন ধরো অ্যাবসেন্ট তো বইগুলো তো এরকম অনেক সময় লেখা থাকে বা ছাত্ররা পুরোটা না পড়ে এরকম মানে করে দেয় যে অ্যাবসেন্ট অ্যাভেইল রিজাইন প্রাইড এই অ্যাকশান ভার্ভগুলো যেহেতু ট্রানজেটিভ এর সঙ্গে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করতে হবে বা হয় এমনটা কিন্তু নয় লজিক্যালি দেখো তুমি যদি বলো আই হ্যাভ এনজয়েড দ্য পার্টি তাহলে এই বাক্যে এনজয়েড হচ্ছে তোমার ট্রানজেটিভ ভার্ভ দ্যাট মিন্স ইট ক্যানট বি প্লেসড উইদাউট দ্য হেল্প অফ অ্যান অবজেক্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্লেস এনজয় অ্যাজ আ ভার্ভ এবং তুমি যদি এটাকে ভার্ভ হিসেবে ব্যবহার করো তাহলে তার একটা অবজেক্ট থাকতেই হবে তুমি দেখো এই সেন্টেন্স অবজেক্ট আছে কি না ডেফিনেটলি আছে আই হ্যাভ এনজয়েড ওয়াট ওয়াটের উত্তর হচ্ছে পার্টি তার মানে ট্রানজেটিভ ভার্ভের অবজেক্ট দরকার অবজেক্ট আছে বাক্যটা ঠিক কিন্তু ধরো এই সেন্টেন্সটাকেই তুমি ব্রেক করে করে দিলে আই হ্যাভ এনজয়েড ইন দ্য পার্টি বোঝো ভালো করে প্রথম প্রশ্নটা ছিল আমি কি এনজয় করেছি উত্তর হচ্ছে পার্টি কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যের মানে হলো আমি পার্টিতে এনজয় করেছি প্রথমটা হচ্ছে আমি কি এনজয় করেছি তার উত্তর পার্টি আর দ্বিতীয় বাক্য আই হ্যাভ এনজয়েড ইন দ্য পার্টি তার মানে হচ্ছে আমি পার্টিতে এনজয় করেছি এবার এটা হচ্ছে তোমার ট্রানজেটিভ ভার্ভ মানে এর একটা কি দরকার অবজেক্ট দরকার অবজেক্ট কিভাবে পাওয়া যায় অ্যাকশান ভার্ভকে ওয়াট অথবা হুম দিয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পেলে তাহলে সেটার অবজেক্ট রয়েছে প্রশ্ন করো পার্টিতে তুমি ওয়াট এনজয় করেছো উত্তর পেয়েছ পাওনি পার্টিতে তুমি হুম এনজয় করেছো কাকে এনজয় করেছো কিছু লেখা আছে নেই তার মানে এটাকে যদি ট্রানজেটিভ ভার্ভ হতে হয় তাহলে এখানে আমাকে একটা অবজেক্ট সাপ্লাই করতে হবে স্বাভাবিকভাবেই আমি হঠাৎ করে বা দুম করে কোনো অবজেক্ট এখানে বসিয়ে দিতে পারবো না এক্ষেত্রে আমি কি ব্যবহার করব আই হ্যাভ এনজয়েড মাই সেলফ ইন দ্য পার্টি কি ব্যবহার করব মাই সেলফ ইন দ্য পার্টি দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি যখন আমি বলছি ট্রানজেটিভ ভার্ভ 
তার অবশ্যই একটা অবজেক্ট দরকার কি এনজয় করেছি উত্তর পার্টি অবজেক্ট আছে বাক্য ঠিক কিন্তু যখন তুমি বলছো আমি পার্টি নয় বরং পার্টিতে এনজয় করেছি সুতরাং এই ট্রানজিটিভ ভার্বটা কোনো অবজেক্ট পাচ্ছে না যদি ট্রানজিটিভ ভার্বের অবজেক্ট না থাকে যেগুলো ট্রানজিটিভ ভার্ব অবজেক্ট ছাড়া বসতে পারে না সেগুলোর কথাই বলছি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কি হয় এমন অনেক ভার্ব আছে যেটা ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ দুটোভাবেই ব্যবহৃত হতে পারে একটা এক্সাম্পল দিই ধরো আমি বললাম আই টিচ তুমি কি করো আমি পড়াই কিন্তু আমি ওই একই ভার্বের সাথে ব্যবহার করতে পারি আই টিচ ইংলিশ অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভার্বটা ট্রানজিটিভ হয়ে গেল কিন্তু কিছু কিছু ভার্ব আছে যেগুলো হচ্ছে একদম শক্ত মাত্রায় ট্রানজিটিভ মানে কি সে অবজেক্ট তার চাই চাই বোঝা গেছে তো সেক্ষেত্রে তুমি যদি অবজেক্ট সাপ্লাই না করতে পারো তোমাকে সাবজেক্ট অনুযায়ী রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করতে হবে সাবজেক্ট অনুযায়ী রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন মানে এখানে আই থাকলে তুমি মাইসেলফ ব্যবহার করবে হি থাকলে হিমসেলফ শি থাকলে হারসেলফ দে থাকলে দেমসেলফ বোঝা গেল তাহলে আমরা বিষয়টা কি পেলাম আমরা বিষয়টা পেলাম ট্রানজিটিভ ভার্বের ক্ষেত্রে অবজেক্ট হচ্ছে তার হার্ট অবজেক্ট হচ্ছে তার হার্ট তার মানে হার্ট ছাড়া ট্রানজিটিভ ভার্ব মানে যেগুলো শক্ত মাত্রার সেগুলো বসতে পারে না এবার মনে করো যদি হার্ট কাজ করা বন্ধ করে দেয় কি বললাম যদি হার্ট কাজ করা বন্ধ করে দেয় তাহলে তোমাকে সেইখানে সেই অবজেক্টের জায়গায় রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন নামক একটা পেসমেকার বসাতে হবে এবার ধরো হার্ড ভালো আছে মানে অবজেক্ট আছে তাহলে কি তুমি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করবে ডেফিনেটলি না কিন্তু অবজেক্ট নেই অর্থাৎ হার্ট নেই তাহলে হার্টকে সাপোর্ট করার জন্যে মানে হার্ট বিকল হয়ে গেছে তুমি পেসমেকার মানে রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন ব্যবহার করবে একটু ছোট্ট করে দেখিয়ে দিই এটাও কেন তোমার অবজেক্টই হচ্ছে লক্ষ্য করো আমরা জানি ভার্টকে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে অবজেক্ট পাওয়া যায় আই হ্যাভ এনজয়েড ওয়াট উত্তর পাচ্ছি না আই হ্যাভ এনজয়েড হোম আমি কাকে এনজয় করেছি উত্তর হচ্ছে নিজেকে উত্তর কি নিজেকে এনজয় করেছি তাহলে ওয়াটের উত্তর বা হোমের উত্তর অ্যাকশান ভার্বকে যদি করে পাই তাহলে সেই তো হচ্ছে রিসিভার অফ দ্য অ্যাকশান অবজেক্ট তাহলে দেখো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন তোমার কিন্তু অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে আমার এই কোর্সটার সম্পর্কে তোমরা যদি ডিটেলস জানতে চাও একটা নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি যোগাযোগ করে নিতে পারো নেক্সট মান্থের মাঝামাঝি থেকে আমার একটা ডেমো সেশান শুরু হবে চাইলে সেটা অ্যাটেন্ড করতে পারো এবং এইটুকুনি গ্যারান্টি তুমি বুঝবে না এটা হবে না তুমি ইংরাজির বেসিক স্তরে থাকো অ্যাডভান্স স্তরে থাকো অথবা মডারেট স্তরে থাকো তুমি যে স্তরেই থাকো ইউ উইল গেট বেনিফিটেড এটা আমি আমার তেজুর্বা বা এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি তাছাড়া ওই তিন দিন বা চার দিনের ক্লাসেই তোমার কাছে একটা ধারণা দিয়ে দেবে যে আগামী ক্লাসগুলোতে তোমরা কি পেতে চলেছ যাই হোক ভালো থেকো সঙ্গে থেকো টপার জোন এবং অভিষেকদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে ধন্যবাদ